Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, es gab ein paar Schwierigkeiten, ähm, Videos hochzuladen in letzter Zeit. Ähm, hatte ein paar Faktoren. Ähm, ein großen Faktor ist, ähm, dass ähm, der PC ein bisschen versagt hat, das Ganze zu schneiden und wir damit jetzt zurzeit die Videos, die wir vorgedreht haben, ähm, nicht bearbeiten können und ähm, ja, schneiden können. Daher nehme ich das Ganze jetzt auch mit dem iPad auf und schneide es auf dem iPad. Könnte ein paar Qualitätseinbußen geben, ähm, hoffe nicht allzu sehr und das Ganze kann sich trotzdem sehen lassen. Ähm, ja, kommen wir zum Tabak, den ich heute vorstelle. Einmal nämlich den Adalia Black Strong, Black Voodoo, 20,90 Euro kostet das Ganze. Ähm, ja, ist wie gesagt jetzt der ähm, etwas stärkere Grundtabak, ähm, etwas angepasster Rum. Black Voodoo an sich soll halt einfach so ein Tannenzapfen-Waldgemisch sein. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, ich komme mal kurz nach vorne, zeige euch mal den Schnitt, wie das Ganze jetzt mittlerweile aussieht. kann man es auf jeden Fall sehr, sehr gut erkennen. Ups, da fällt schon was raus. Ist ähm, ja, meiner Meinung nach perfekt, ist nicht mehr klebrig, ist wirklich locker flockig drin, sehr, sehr feiner Schnitt. Ähm, Feuchtigkeit ist auch auf jeden Fall runtergegangen, ist nicht mehr so extrem feucht wie am Anfang, als er leider weg auf den Markt kam. Und ähm, ja, sieht qualitativ extrem hochwertig aus. Ich halte mal die Nase rein, was man denn riecht. Ja, also... Man kann auf jeden Fall dieses leicht Tannenzapfen-Aroma erkennen. Ähm, sonst riecht es halt wirklich einfach nur nach so frischen Gewürzen. Und man merkt halt diesen leichten Adalia Rundtabak mit dabei. Ähm, riecht extrem ansprechend, einfach mal ein bisschen was anderes. Ähm, man merkt auf jeden Fall beim Riechen eher die Lust kommt auf, wenn es ein bisschen kälter draußen ist. Also, ähm, Jetzt, wo es warm draußen war, die letzte Zeit, ähm, habe ich ihn eher weniger geraucht. Und äh, jetzt, wo es ein bisschen kälter wird, macht das auf jeden Fall mehr Laune. Ähm, gebaut ist es in der Japaner Mommy Boy. Im Vollkontakt mit dem Kalut Lotus und drei Kokosol Cubes drauf. Wuka Oak. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, geraucht wird jetzt. Ja, er ist extrem vollmundig. Ähm, dieses Waldgemisch, Tannenzapfen, Aroma ist halt komplett im Vordergrund. Man hat ihn sehr, sehr schön mit dieser Grundtabaknote abgestimmt. Das Ganze wirkt wie ein Aroma. Also der Grundtabak mit dem Tannenzapfen wirkt halt wirklich, ähm, als wäre es eins. Und das ist natürlich die Kunst, gerade beim Darknet, das hinzubekommen, ähm, dass sich das Ganze so gut mit dem Tabak vermischt. Ähm, jetzt zieh nochmal. Ja, er bleibt sehr, sehr lange im Mund. Er ist ähm, extrem langlebig. Ähm, ja, er hat halt wirklich auch diese Stärke vom Runter. Also für Leute, die es nicht so gewohnt sind, nehmen wir jetzt mal Tangiers, ähm, zu rauchen, die könnten hier auf jeden Fall leichte Probleme mit haben. Das Ganze, ähm, man merkt es im Hals, ähm, es gibt so einen kleinen Buff. Ist aber wirklich extrem geil zu rauchen, wenn man es denn dann ab kann. Und wenn man diese Toleranz für das Nikotin hat, ähm, geht das Ganze auf jeden Fall. Ich persönlich rauche lieber die normale Adalia Blackline, einfach weil es ein Ticken angenehmer ist, ein Ticken entspannter. Aber ähm, ich kann auch locker easy mal ein Köpfchen am Abend von Strong ballern. Ist absolut kein Problem. Ähm, ist jetzt nicht so, als ob das irgendwie ähm, zu hart wäre oder sowas. Ähm, sobald man den Kopfball drauf hat, geht das Ganze. Ja, Rauchentwicklung geht auf jeden Fall auch gut fit. Ähm, Habe den Deckel jetzt offen. Ähm, brauch, wollte jetzt nicht alles komplett draufballern, weil dann merkt man doch, dass die Kodien ein bisschen mehr. Ähm, Hitze braucht das Ganze extrem. Ähm, zieht auch nicht rum, wenn er viel Hitze bekommt. Also wie gesagt, Vollkontakt läuft auch wunderbar. Abstand nicht zu viel, ein bisschen und dann ähm, kann er auch mit vier Kohlen geraucht werden. Mit Alufolie absolut kein Problem. Ähm, ja, läuft super. Von mir aus geht auf jeden Fall die Kaufempfehlung an Leute raus, die wie gesagt, schon etwas mehr Toleranz gegenüber Nikotin haben. Ähm, und sonst äh, an jedem, der normal Darkbelt raucht, sei es äh, Somo, äh, Strong, sei es äh, der Black Normal, sei es Kashmir, Kismet. Ähm, 
der sollte es vielleicht mal probieren, ob er es vielleicht ab kann oder ob er sich vielleicht rantesten möchte, ist natürlich noch ein ganz anderes Rauchen. Aber ähm, ja, probiert es aus. Sehr, sehr interessanter Flavor, extrem lecker. Eher was für die kalten Tage. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut da rein und ciao.